ただいま紹介していただきましたご機嫌ファームの農場長をしております伊藤文也と申しますまさかですね自分の前にあれほど完成度の高いプレゼンが流れるとは思ってなかったんですけど<笑>終わった後にあの映像のようなスタンディングオベーションが起こるようなプレゼンをしたいと思いますのでよろしくお願いいたします<笑>私の夢は障害を持っていてもご機嫌に暮らすことのできる社会を作っていくことです私はそのために障害者の働く農場ご機嫌ファームを設立しました障害を持っている人たちが魂を込めて作った野菜を一人でも多くの人たちに届けたいその野菜を通じて障害を持っている人たちの力を社会に伝えていきたいそのことで今社会の中にある障害を少しずつ取り除いていきたいそう考えています現在65名の障害を持つスタッフがご機嫌ファームでは働いています中には入院をしていてしばらく来れてない人もいます中には体調が万全でないため週に一度しか来れてない人もいます中には毎日元気に働いてくれている人もいます平均すると約35名多い日では40名のスタッフがご機嫌ファームで働いています働くという言葉を使っていますが私たちは正式に雇用契約を結んでいるわけではありません福祉事業の一環なので就労の訓練をしているというのが正確かもしれませんでも私たちが働くという言葉を使っているのはここで働いているスタッフに働くという意識を持ってほしいこととそして確かに彼らは仕事をしているからです2年後3年後には何名かのスタッフが正式にうちのご機嫌ファームで雇用していくことを目指してそれを目標に活動しています障害といってもさまざまです精神障害知的障害身体障害の方がいますその同じ障害の中でもいろんな病状がありその病状の中でも同じ病状であっても一人一人症状はさまざまですまた年齢もさまざまです学校を卒業したばかりの19歳の方もいれば65歳の方もいます本当にたくさんの人がいますのでご機嫌ファームでは毎日笑顔とトラブルが絶えません畑ではいろんな野菜を作っています一つはベビーリーフですベビーリーフとはいろんな野菜の若葉のうちに収穫するものですけれども大日では3 0キロ毎日収穫して納品をしていますもう一つは少し変わった野菜を作っていますカラフルな人参だったり黒い大根だったりレタスに似ているチコリという野菜という他の農家さんではあまり作られていない野菜を作っていますうちのスタッフは1人で1から10までの農作業をすることはできませんでも一人一人ができる部分を合わせてみんなで協力して一つの野菜を作っていますうちのスタッフが輝く場所は農場だけではありません近隣の農家をサポートする農業ヘルパー事業農産物を販売しているご機嫌カフェ平日は障害を持つスタッフが管理をしている市民農園ご機嫌ガーデン取れた農産物を加工するご機嫌ファクトリーなどで毎日全力で働いてくれています今まで設立して1年半が経ったのですがもちろん楽しいことばかりではありませんでした辛いこともありましたでも今日は楽しかったこと嬉しかったことを2つ紹介させていただきます1つ目は65歳の身体障害を抱えた男性の話ですこの方は63歳の時に脳梗塞で左半身麻痺と言語障害が伴いました初めて面接で会った時杖をついて人に支えられながら歩き言葉も一部しか聞き取ることができませんでしたその面接の時に彼が言った言葉が私はまだ覚えています
自分はこの年になって初めて障害を持った障害の辛さが分かっただから残りの人生を障害者のために何かがしたいだからここで働かせてほしい不安は多くありましたが蓋を開けてみれば今では杖がなくても歩くことができるようになっていますコミュニケーションも取れるようになりました外での農作業と知的障害を持つスタッフから永遠と続く質問攻めがいいリハビリになったのかもしれません今では全スタッフに信頼されリーダーとして活躍してくれていますもう一つは53歳の精神障害を抱えた女性の話です彼女は10代の頃に統合失調症という病気になりました幻聴が聞こえたり疲れやすくなってしまう病気です10代の頃に発病し学校も行けなくなりどこかに勤めることもなく通うこともなく53歳の時に初めて来たのがこのご機嫌ファームです最初は週に2回午前中のみの仕事,仕事でした3ヶ月が経った頃午前中も午後も週に5日働くことができるようになりました今彼女は就職をして53歳になって初めて就職することができて介護施設で働いています私が実現したい誰もがご機嫌に暮らせる社会はもちろんまだまだ実現できていませんでも毎日ご機嫌ファームで働くことを楽しみに来てくれるスタッフがいますそのスタッフの笑顔と近い将来私たちの事業が全国に広がって雇用の場が広がっていくことを夢見て私自身もご機嫌に働いています誰もがご機嫌に暮らせる社会を作っていくこと障害者に誇りを取り戻していくこと日本の農業に誇りを取り戻していくこと胸を張って次の世代につながる社会を作っていくことを皆さんと一緒に実現していきたいと思っています最後残りの10分間は動画と一緒に私の夢と思いを話しをさせていただきます私がご機嫌ファームを始めたきっかけまだ実現したい社会を映像と一緒に聞いてくださいはじめまして求人を見てご連絡させていただきましたご機嫌ファームを見学したいのですがよろしいですかもちろんですそれでは明日畑でお待ちしていますここがご機嫌ファームですこの農場は障害を持った人たちが働いています一人一人の強みに合わせた作業を用意してみんなで力を合わせて野菜を作っています例えば根田はじめさん繰り返しの作業がとても得意です小さな種を畑に一つ一つ落としていくような作業は誰よりも丁寧で正確です例えば渡辺弘信さんとにかく仕事が丁寧ですトラクターをお願いすれば私よりもきれいにまっすぐかけることができます一人で全ての工程をこなすことは難しくてもそれぞれのスタッフが持つ強みを生かして全員に力を合わせれば私たちは農薬を使わなくてもこんなにいい野菜を作ることができますご機嫌ファームで採れた野菜は地域の飲食店に直接卸していますつくば市の多くのお店でご機嫌ファームの野菜が食べられるようになってきました私たちが何よりも意識していることはそれぞれの持っている可能性を最大限に発揮して高品質な野菜を作るそれがここで働いているスタッフの大きな誇りと自信そして笑顔につながっていくことです私の夢それは誰もが輝き生きがいを感じながら働くことのできる社会を作ることです障害を持つスタッフが働くご機嫌ファームをつくばから世界に広げていきたいと考えています私の考える誰もが輝き生きがいを感じながら働くことのできる社会とは例えばこんな社会です
、私がある人に肥料を10キロ測ってくださいとお願いをします。しかし彼はなかなかうまく10キロ測ることができません。そこで10キロのところに赤いテープを貼ってあげます。そして今度はその赤いテープまで肥料を入れてくださいとお願いをします。するとそれ彼はそれ以降、正確に10キロを測れるようになりました。私がある人にほうれん草の収穫をお願いします収穫の際に茎を強く握るとほうれん草は折れてしまいますいろんな伝え方をしてみても彼はなかなかうまく収穫をすることができませんそこでほうれん草の古い葉を取る仕事をお願いしますすると彼はものすごいスピードで仕事をすることができるようになりました少しだけ伝え方を変えてあげることと少しだけ得意な仕事を探してあげるだけです既存のやり方ではなかなか仕事がうまくできない人に対しても少しだけ歩み寄ることができれば彼らは必要な存在に変わってきますこれは農,場農業以外でもいろんな仕事でできるはずです障害を持っている人たちだけではありません働く場所に困っている人たちはたくさんいます誰もが自分の可能性を最大限に発揮して生き生きと喜びを感じながら働くことができるそんな社会を私は作りたいと思っています私がこの夢を持ったきっかけは大学2年の頃に参加した議員インターンシップです大学に入っても専門である科学に没頭することができずにチンピラのように髪を伸ばしてはただただ遊んで過ごしていた自分を少しでも変えたいと思い参加しました私が参加したのはつくば市議である五十嵐達夫議員事務所インターンシップでは議会に提案する政策のリサーチを担当するのですが私はあることがきっかけで障害者問題について取り組むようになりましたある日五十嵐から障害者を雇用する農場を一緒に作らないか全国には使われてない農地がどんどん広がっていて農業の担い手も少ない担い手がいないのなら障害を持った人たちが担っていこうという話があった確かに障害を持っている人たちの暮らしを本当の意味で変えていくためには差別禁止条例のような同情を買うようなものではダメだ彼らの持っている力を最大限に引き出せる環境を用意して社会に必要とされるものを作っていく必要がある農業にはいろんな仕事がある絶対に彼らの強みを生かせるはずだそれに農業には癒しの力もあるぜひやらせてくださいと私はお願いをしました2011年4月私も大学を卒業して農場をスタートしました農場の名前はご機嫌ファーム作り手も買い手もそれを支える人もご機嫌になりやがては社会全体がご機嫌になれるようにと思いを込めてこの名前を付けました1年と半年が経った今60名を超えるスタッフが農場で働いています設立の準備を進めている時批判の声はすごく多かった農業をなめるなと怒られたこともありますまだまだ障害を持っている人たちは働くことができないという考え方が一般的ですでも私たちは美味しい野菜を作ることでこの規制概念を壊していきたいもちろん乗り越えていかなきゃいけない壁はたくさんあります私の農業の技術もまだまだで野菜の売り先だって十分ではありませんでも私は毎日ワクワクしていますそれは環境さえ整えば彼らの可能性が爆発すると信じているからです最後に私が障害という分野に取り組むようになったきっかけを聞いてくださいこの写真は老人ホームで働く私の妹です今はこうして元気で働いているのですが私の妹は中学の頃不登校でした不登校になってしまったきっかけは算数ができなかったことです国語や英語は普通にできるのに算数では区すらも言えないそんな妹を私は理解することができずにお前のせいで俺はもう学校に顔が出せないとも言ってしまいました大学3年になった頃たまたま障害についての政策リサーチを進めていると区が言えないという私の妹の症状は学習障障害害とという障害の特徴だと知りましたそんな障害とは知らなかった私は妹を責め続けてしまいました
すごく辛い思いをさせてしまったんだなと後悔しています私の妹は教師からも友達からも家族からも理解されずに一りぼっちでしたなぜ妹は不登校にならなければいけなかったんでしょうか障害を持っている人たちに何の罪もありません誰も障害を持ちたくて持っている人なんていませんでもあたかも障害を持っていること自体が罪であるかのように苦しい思いをしている人たちがたくさんいますそれはおかしい変えていかなくてはいけないそう強く感じたのが私が今この分野に取り組んでいるきっかけです私がそうであったように障害を持っていない人というのは障害ということに無関心ですだから彼らは一人で抱えていかなくてはいけませんだから彼らの持っている可能性も埋もれてしまっていますまた私はご機嫌ファームの活動を通じて彼らの持っている力を社会に伝えていきたいそして今社会の中にある障害を少しずつ取り除いていきたい確かに一人で全てをこなすことはできないかもしれないけれどそんなのは障害ではなくてただ支え合っていけばいいだけですある障害を持ったスタッフが私に言いました僕はこれまで生きていても死んでいました自分の生きている意味が分かりませんでしたでも今はご機嫌ファームで働いて自分が必要とされる初めて生きていると感じることができます世の中に必要のない人なんて絶対にいません環境さえ整えば誰だって輝いて働くことができます私は誰もが輝き生きがいを感じながら働くことのできる社会を作りたいと思いますはご機嫌ファームの収穫祭です全国に30店舗ある支店のメンバーが一度に集まりますご機嫌ファームの野菜を求めて地域の人たちも長蛇の列を作っていますご機嫌ファームで採れた野菜は美味しくてご機嫌になれる野菜として地域の人たちから愛されていますそれと同時に障害を持っている人たちに対する社会の目も少しずつ変わってきました今では農業以外でもいろんな職種の会社で彼らが可能性を引き出しています作り手も買い手もそれを支える人もご機嫌になり少しずつ社会全体がご機嫌になってきていますありがとうございます